नमस्ते विद्यार्थी भाई बहन सब फिर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइएसएस ने सदा चाहिए विद्यार्थी भाई बहन हार्दिक स्वागत कर विद्यार्थी भाई बहन एटोमिक स्ट्रक्चर चैप्टर्स को बारे में सर एक्सप्लेनेशन कर दून पे कमेंट्स आगे होना आज हम एटोमिक स्ट्रक्चर को बारे में मीडियो बना सुरू करूँ हाई तटोमिक स्ट्रक्चर हम इलेवेन क्लास में मैं कि मेन पोइंट्स मैं बोर्ड में लिखी सकता ताकि हम लेख द टाइम होस् नोस भिडियो लमो नोस अब एटोमिक स्ट्रक्चर को सब भाग पैला डाल्टन्स एटमिक थ्योरी डाल्टन्स हई जोन डाल्टन ने अठारह सौ नौ में हई तई अठारह सौ नौ में कई कुछ जोन डाल्टन्स ने कि बना तो भादा खेल एटम्स कैन नट डिवाइडेड भले पेल पोइंट भो हई पैलो पोइंट के बना दिखाई भाई भी एटम्स कैन नट डिवाइडेड तर हमें ठा कि एटम डिवाइड हो सब एटमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन तो अभी हमें ठा है तर ते बेला क्या ठूल थी क्या है एटम्स कैन नट डिवाइडेड एटम डिवाइड होते उसे पैलो कुछ भो दोसों कुछ में एटम्स अफ सेम एलिमेंट रिजेम्बल्स वन एंड उदर दोसों पर उसे के बन भादा खेल एटम्स एवटे एलिमेंट को एटम सब कुछ में के हो रे सेम हो रे हाई एवटे एलिमेंट्स को एटम सब कुछ में सेम हो रे तर यह भाई तो फरक भो है कसरी फरक भाई तो भाई जो हम कंसेप्ट पढ़् विद्यार्थी भाई बहुत आइसोटप्स हाई आइसोटप्स हमें ठाकुर नहीं है आइसोटप्स बने के एटमिक नंबर सेम होने तर एटमिक मस के डिफ्रेंट होने हाई जो हाइड्रोजन को वन एच वन वन एच टू वन एच थ्री प्रोटिम ड्यूट्रिम ट्रिटिम छ तीन टाइम किसम अब एवटे एलिमेंट्स को एटम भर भी मस देखि लेकर हर एक कुछ किसान फरक है दोसों पॉइंट भी उसको भाई तो फेलिर नहीं भो तेसरो में उसे के बना था भाई डाल्टन ने एटम्स अफ डिफ्रेंट एलिमेंट्स एफ डिफ्रेंट वेट है फरक फरक चाहे उसको एटम को वेट फरक फरक होने वाला डिफ्रेंट एटम्स को डिफ्रेंट वेट होने अब यहाँ के जो मान इसमें क्या होता तो आइसो बार को कंसेप्ट आए हाई आइसो बार को कंसेप्ट आए जो एवटे एटमिक नंबर भर भी तुम के फरक होते जाने हाई जो मान सेवेन या फोर्टीन होने सकता है ये सिक्स सी फोर्टीन भी होता है डिफ्रेंट एलिमेंट तर मस के सेम छाई इसी डिफ्रेंट एलिमेंट होते में वेट भी डिफ्रेंट होता भाई कुछ भी भाई तो फेलियर भाई कहाँ कुछ कंसेप्ट और फेलियर भाई आइसो बार है एटमिक नंबर फरक है तर एटमिक मस के सेम छइसो बार तो आयो अर्ग उसे भाई एटम्स अफ डिफ्रेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेसिओ टू गिव कंपाउंड भाई यू हो हम डाल्टन्स एटमिक थ्योरी हाई जो हमें इक्जामिनेसन में पॉइंट अफ भ्यू खास इंपोर्टेंट छाइन तईपनी कुछ सब रंग भे तपन फिर अलग कें पढ़् पे तो भाई स्टूडेंट्स आने सकता तर पैलोचोटी उसे हिम्मत गए कि एटम को बारे में एक्सप्लेनेसन करना को लगी हाई उसे हम क्या भाई तो फेलियर भो उसे एक्सप्लेनेसन करो डाल्टन्स ने ये कुछ भनी सके इस हमें था पाने पर्ने कुछ के विद्यार्थी भाई बहनी एटमिक स्ट्रक्चर में हमें कैथोड रे को बारे में था पाने पर्व हाई अब कैथोड रे वो के भाई बेला हम डिस्चार्ज ट्यूब को एक्सपेरिमेंट एकदम के फेमस थी एकदम चल रहा थे डिस्चार्ज ट्यूब को हाई कैथोड रे छे जे थम्सन्स ने अठारह सौ छियानबे में हाई उसे के एक्सपेरिमेंट सुरू गयो प्रेसर लगभग लगभग टेन टू दी पावर माइनस थ्री एम एम एच जी एकदम लो प्रेसर हाई लो प्रेसर उसे लगा थे भोल्टेज को लगभग लगभग तीन को भाषा हम टेन थाउजेंड है भोल्ट्स ये हाई इलेक्ट्रिक भोल्टेज में उसे के गए तो डिस्चार्ज ट्यूब में उसे एक्सपेरिमेंट गए कल जे जे थम्सन्स ने हाई हेर तो ये डिस्चार्ज ट्यूब में उसे एक्सपेरिमेंट गए कैथोड्स रे को लगी अलग के गए तो बैट्री को नेगेटिव टर्मिनल रही ये पोजिटिव टर्मिनल में लगे जोड़ो ठीक है ये पोजिटिव टर्मिनलसंग जोड़ो ये तुम्हें के विद्यार्थी भाई भी एनोड ये नेगेटिव टर्मिनलसंग जोड़ो ये तुम्हें के विद्यार्थी भाई भी कैथोड हाई अँर उसे के गए तो पंप यूज गए जिस को कारण यहाँ बड़े के यो यहाँ भि एयर सब बाहर निकालने भाई हाँ यहाँ बड़े के होता एयर बाहर निस्क अर्थ यहाँ भर के क्रिएट हो वैकम क्रिएट होकम क्रिएट भैस वैकम क्रिएट भैस प्रेसर के होता विद्यार्थी भाई लो हो कति समय लो में लगे उसे टेन टू पॉइंट माइनस थ्री एम एम एच जीसम लगे हाई नर्मल हम लोग सेवेन सिक्सटी एम एम एच जी भाई आप क्याकुलेसन कर सकते कति लो प्रेसर लगे हाई अभी यहाँ पर हाई वोल्टेज उसे के गए तो पठा है अब इस उसे हाई वोल्टेज पढ़ाई सके अब यहाँ बड़ यहाँ बड़े एयर सब तानी सके यहाँ कुछ गैस राख्य हो रहा इसको पछाड़ी एनोड को पछाड़ी हाई एनोड को पछाड़ी यहाँ के गए तो फ्लोरिशेन्ट्स 
फ्लोरिसेंट्स कुछ एट अब्जेक्ट लगाए हाई जो जिंक सल्फाइड लगन सकता फ्लोरिशेन्स को जो लाइट पड़े अथवा रे पड़े भी चमक हाई फ्लोरिशेन्स अब्जेक्ट लगा अब यह रे हो है पढ़ाई सके यहाँ के यो फ्लोरिशेन्स जो हमें राखे तैं के कई चमक देखिए हाई चमको थो कमको असरी के भो भय में उसे के स्टडी गए स्टडी गए उसे के कुछ भाई यहाँ बट हाई अब यहाँ पाड़ीपटी फ्लोरिशेन्स को चमकने यो यहाँ बड़े उसे एनोड यहाँ रखा उसे के भाई भादा खेल ये पक्क कुछ यहाँ बड़े के कुछ रे इसी गए हाई रे यम ये फ्लोरिशेन्स लैंप एनोड तीर छाता चमक रहा पक्की भी कैथोड बड़ा कुछ रे गए हई अब यह रे हो हम आँखा देखिदन है कसरी उसे ठा पाए तो भाई यहाँ पाड़ी फ्लोरिशेन्स के यो अब्जेक्ट राखे जो चमक फिर भर सकते विद्यार्थी भाई यहाँ ये जो एनोड एनोड ने छेक्न सकता रेला भन्न सकते हो जो एनोड ये उसे एनोड कस्त यूज गए तो भादा खेल तिम्रो पर्फोरेटेड एनोड भो बीच में सान सानों होल हाई सान सान इस प्वाल यूज कर ताकि यहाँ बड़ा ये रे गए स्ट्राइक हो यहाँ निस्कृत जो रे रे हम के भाथोड रे भ कैथोड रे भाई अब यो रे कता गई रह पोजिटिव साइड तीर तो कैथोड रे सब कस्त चार्ज होने वो नेगेटिव चार्ज होने वो कता गई रह एनोड तीर होनी एनोड बने तो प्लस हो प्लस तीर जाने रे सब कुछ चार्ज होने नेगेटिव चार्ज होने पाई तेजा खेल ये गई रह अब यह कैथोड्स रे को बारे में कई प्रपर्टिज भादा खेल में उसे के भाषा भादा खेल पैलो प्रपर्टिज ट्रावल्स इन स्ट्रेट लाइन हो वैकम छाख स्ट्रेट लाइन एकदम वेरी फास्ट मोमेंट में है एकदम वेरी फास्ट तरीका यह कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में जाना भर उसे पैलो पॉइंट भो अच में इसी यदि हमें कुछ अब्जेक्ट्स राख दें अब्जेक्ट को यहाँ के देखा पर्च सैडो ये अब्जेक्ट को देखा पर्च सैडो देखा पर्च हई छाया देखा पर्च दोसों पॉइंट में उसे के भाषा तो भादा खेल द कास्ट सैडो बने अर्क तिमला इलेक्ट्रिक फील्ड अथवा मैग्नेटिक फील्ड बार तिमें पठाए हैं यह रे के डिफ्लेक्ट हो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रोज को कुछ है तो मैं तिमला ठाकुर यह के होता तो इस मैग्नेटिक अथवा इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाऊ खेल डिफ्लेक्शन होने भाई हाई अर्क कैथोड रे हेबी अब्जेक्टस हेबी मेटल अब्जेक्ट यदि कैथोड रे स्ट्राइक भो विद्यार्थी भाई भी यहाँ पर कुन रे निस्क एक्सरे जो हम हाथ खुटा भाँची के बेला एक्सरे करने भाषा तो एक्सरे कसरी प्रोड्यूस कर एक्जैक्टली भाई ये डिस्चार्ज ट्यूब बड़ा कैथोड रे लाइन प्रोड्यूस कर कैथोड रे गए ये जो हाईली मेटल उसमें अब्जेक्ट में स्ट्राइक होता के निस्क एक्सरे निस्क अब यहाँ अर्क तिमें ठा पाने पड़ने कुरा बाई एम रेसिओ जो हाई चार्ज बाई जो मस हो ई बाई एम को चार्ज अपन मस को जो रेसिओ चार्ज अपन मस को रेसिओ इज नट डिपेन्ड अन द गैस के तुम्हें वैक्यूम क्रिएट कर सके यहाँ जो गैस राख गैस को नेचर में डिपेन्ड भैन जो गैस राख्ता खेल ई बाई एम को रेसिओ क्या आेम आरी इंपोर्टेन्ट पॉइंट हाई विद्यार्थी भाई ई बाई एम को रेसिओ क्या आेम आस को केस में कैथोड रे को केस में अर्थात यहाँ जो गैस राखे ई बाई एम को रेसिओ सेम आई रहो इसको अर्थ के भादा खेल यह कैथोड रे बने यहाँ भग गैस निस्कृत होना कैथोड रे तैंब कैथोड रे क्या निस्को तो भाजा यह जो तुमने राखे ये जो प्लेट है कैथोड प्लेट अने प्लस जो है यहाँ नोट ये प्लस ने ना यहाँ बड़ी प्लेट बा इलेक्ट्रोन के गए तो यहाँ बड़ बाहर निल्यो हाँ यहाँ बड़ा इलेक्ट्रोन ने बाहर निल्यो तो भाई कैथोड रे को एक्सपेरिमेंट बा इलेक्ट्रोन एटम में इलेक्ट्रोन होद भूरा के भाई प्रमाणित भाई जय जय थम्सन से एक्सपेरिमेंट हो हाई क्योंकि यदि गैस में डिपेन्ड हो ईबाइएम को रेसिओ तो यहाँ कुछ एवं गैस राख्ता एट आने पर्व को गैस राख्ता अर्क आने पर्व तर सेम आई रहता है इसको अर्थ यहाँ जो प्लेट है ये प्लेट बा इलेक्ट्रोन निस्क्य कई एमाउंट में यहाँ पर निस्क्य हो गैस को भी इलेक्ट्रोन गए हो तर धेरे जो क्या बड़ गए हाईली पोजिटिव यहाँ बड़ के एक्सट्राइट कर दिया इलेक्ट्रोन तान दिए बाहर हाँ तेज ईबाइएम को रेसिओ के होता कैथोड रे में गैस में डिपेन्ड होते हैं भाई कहो था पाने पर्यटन अर्क मस अफ इलेक्ट्रोन हमें था नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दर माइनस थर्टी वन फोर के जी में जाना है चार्ज को कुरा करने वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन माइनस नाइन्टीन कलम होनी अर्क ये जो रे छो रे चाहिए मस भी है रेसंग है भाई तब यहाँ मस कसरी भो मस रेसंग मस कसरी भो भाई कन्फ्यूज होता मस कसरी भो भाई कसरी एक्सप्लेन गए भाई यहाँ बीच में सान एट व्हील 
चक्का जस्तो राख्दाखेरि मा यहाँबाट गएको रेले के गर्यो त्यो चक्कालाई रोटेट गर्दियो के अब कुनै पनि चीज कुनै मास गएर न कुनै उसमा स्ट्राइक भएपछि बल्ल त त्यसलाई रोटेट गर्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ एउटा सानो व्हिल राखेर उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि यहाँबाट गएको क्याथोड रेल त्यो व्हिललाई के गर्दियो रोटेट गर्दियो अनि त्यहाँबाट मास चाहिँ यो योसँग मास पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्क्लुजनमा पुगेर उनीहरूले मास पनि के गर्यो त क्याल्कुलेसन गर्यो है त यो भयो हाम्रो अलिकति क्याथोड रेको बारेमा ठिक छ विद्यार्थी भाइ पनि ई बाई एमको रेसियो यहाँ के हुन्छ सेम हुन्छ है ई बाई एमको रेसियो वान पोइन्ट सेभेन सिक्स टेन पोइन्ट माइनस एटिन अब ई भनेको चार्ज कोलम होइन मास केमा लिएमा लिएँ ग्राममा त भ्यालु वान पोइन्ट सेभेन सिक्स इन्टू टेनको पावर एट पर के अरे कोलम पर ग्राम है अब अर्को छ तिमीहरूको एनोड रे होइन यसरी इले अब यो इलेक्ट्रोन नै हो भन्ने कुरा भयो क्याथोड रे चाहिँ होइन इलेक्ट्रोन किनभने त्यो तिम्रो केबाट निस्किरहेको छ त क्याथोडको त्यो प्लेटबाटै हो अब अर्को चाहिँ हामीहरूको एनोड रे अथवा एनोड रेलाई के भनिन्छ क्यानल रे पनि भनिन्छ यो डिस्चार्ज ट्युबको एक्सपेरिमेन्ट त्यति बेला एकदमै धेरै पपुलर थियो त्यसले गर्दाखेरि डिस्चार्ज रेमा म्याक्सिमम साइन्टिस्टहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियो जस्तै एटिन एटी सिक्समा गो ई गोल्ड स्टिनले पनि एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यो हो र उसले यति बेला प्रेसर लगाउ तिम्रो कति राख्यो त भन्दाखेरि टेन टू दवर माइनस वान एमएम एचजी जति प्रेसर राख्यो हो र उसले के गऱ्यो त अघि हामीले पर्फोरेटेड के लगाएको थियौँ एनोड लगाएको थियौँ अब उसले के लगायो पर्फोरेटेड क्याथोड है पर्फोरेटेड क्या क्याथोड भनेको होल भएको हो त्यसमा प्वालहरू भएको सानो 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 प्वालहरू भएको यस्तै डिस्चार्ज ट्युब लियो उसले सेम डिस्चार्ज ट्युब लियो है डिस्चार्ज ट्युबलाई लिएर यसरी माइनस प्लस यसरी हाई भोल्टेजमा के गऱ्यो त प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यसरी हाई भोल्टेजमा लगेर उसले जोड्यो हो यहाँ भ्याकुम क्रिएट गऱ्यो अब यो प्लससँग जोडिएपछि यो के भयो तिमीहरूको एनोड भयो अब यो के भयो क्याथोड भयो अब उसले के गऱ्यो त यहाँ यो क्याथोडको पछाडि फ्लोरिसेन्स राख्यो अगि एनोडमा थियो अहिले उसले क्याथोडको पछाडि यो फ्लोरिसेन्स राख्यो जिङ्क सल्फाइड फ्लोरिसेन्स अब्जेक्टलाई राख्यो होइन अनि अघि जस्तै हाई भोल्टेज गरेर अब यहाँ के गऱ्यो त अघि एनोडमा पर्फोरेटेड थियो भने अब अहिले के गऱ्यो उसले क्याथोडलाई पर्फोरेटेड गऱ्यो क्याथोड सानो सानो यसरी क्याथोडमा ससानो प्वालहरू उसले के गऱ्यो त राख्यो है अनि उसले करेन्ट पठायो करेन्ट पठाउँदाखेरिमा यहाँ जुन रे आयो नि अब यो रे के थियो भिजिबल थियो कि कलर थियो कि यहाँ अब यहाँ यति बेला आएको रे चाहिँ अब के गर्न सकिन्थ्यो देख्न सकिन्थ्यो है त्यसमा एनोड रेको एक्सपेरिमेन्ट देख्न सकिन्थ्यो हो अब यसको पनि प्रोपर्टिजहरू मिल्छन् है ट्राभल इन स्ट्रेट लाइन है देखा साडो डिफ्लेक्सन इलेक् इलेक्ट्रिक म्याग्नेटिक फिल्ड र यसको फरक कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अघि क्याथोड रेमा इबाइएम रेसियो सबैमा सेम थियो भने अहिले इबाइएम रेसियो के हुन्छ भेरिएबल हुन्छ इबाइएम रेसियो इज डिपेन्ड अन द ग्यास यहाँ तिमीले कु कुन ग्यास युज गर्छौ त्यो ग्यासमा के हुन्छ त डिपेन्ड हुने भयो हो यहाँ जुन ग्यास छ ग्यासमा अब यहाँ अहिले रे एनोडबाट कतातिर आइरहेको छ क्याथोडतिर ए सरी हो माइनसतिर आइरहेको छ अर्थात योसँग चार्ज के छ पोजिटिभ चार्ज छ हो योसँग के छ पोजिटिभ चार्ज छ र यो जुन अहिले यो आयो यहाँ यतातिर ए यो निस्किएर यसलाई एनोड रे नै भन्ने हो है यो भनेको नै प्रोटोन हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन फेरि यो नै यो के हो त एनोड रे नै हो है अनि यहाँबाट तिम्रो रेहरू यसरी आयो सेम कुरा छ स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ डिफ्लेक्सन छ होइन इबाई एम रेसियो डिपेन्ड अन द नेचर अफ द ग्यास यहाँ जुन ग्यास राख्छौ होइन तिमीले हाई ग्यास राख्यौ भने अब यहाँ ग्यासहरू राख्दै जान्छ जस्तो फर इक्जाम्पल हाइड्रोजनको केसमा राख्यौँ भने हाइड्रोजन केसमा राख्यौँ भने यो मास इबाइएमको भ्यालु भनेको त म्याक्सिम आउनुको लागि त मास सबभन्दा कम हुनुपर्छ र मास सबभन्दा कम कसको हुन्छ विद्यार्थी भाइ भने हाइड्रोजनको हाइड्रोजनको मास के हुन्छ सबभन्दा कम हुन्छ हाइड्रोजनसँग के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ एउटा प्रोटोन हुन्छ न्युट्रोन त के हुन्छ जिरो हुन्छ हो त्यसले गर्दाखेरि अब हाइड्रोजनको केसमा चाहिँ जुन रे यदि तिमीले यहाँ हाइड्रोजन ग्यास राख्यौ र यसरी तिम्रो एनोड रेहरू निस्क्यौँ भने हाइड्रोजनको केसमा बल्ल जुन एनोड रे निस्केको छ त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ प्रोटोन भन्न सक्छौँ थाहा पाइराख्ने है अब यो ग्यास अनुसार अब ग्यासको अनुसार तिमीले अर्को ग्यास राख्यौ भने त एमको भ्यालु के हुन्छ फरक हुन्छ मास त फरक हुन्छ त्यसले गर्दा ई बाई एमको रेसियो के हुन्छ भेरिएबल हुन्छ ई बाई एमको रेसियो इज डिपेन्ड अपन द नेचर अफ द ग्यास है ग्यासको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ यो भयो एनोड रेको कुरा है अब मासको कुरा गर्ने वान पोइन्ट सेभेन सिक्स इन्टर पावर माइनस ट्वेन्टी फोर छँदैछ त्यहाँ होइन चार्जहरू पनि वान पोइन्ट सिक्स इन्टर पावर माइनस नाइन्टिन कोलम यो प्लस भ्यालुमा आउने भयो इलेक्ट्रोनको माइनस भ्यालुमा हुन्छ हो र यसपछि अर्को 
कुरा आयो हाम्रो न्यूट्रोन को कुरा है त अब न्यूट्रोन को कुरा न्यूट्रोन तिम्रो जेम्स चाडविक ले 1932 मा के गरेको हो त उले पता लगाए उले कसरी न्यूट्रोन पता लगाए त भन्छु भने अ ठीक छ इलेक्ट्रोन आयो प्रोटोन आयो हैन अनि डाल्टन्स ले पहिले भनिसक्या थियो कि एटम्स चाहिँ न्यूट्रल हुन्छ भन्ने कुरा पहिले भनिसक्या थियो अब एटम न्यूट्रल हुन्छ भन्नुको अर्थ प्लस र माइनस त के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो अर्थात नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड नम्बर अफ प्रोटोन्स आर अलवेज इक्वल भन्ने कुरा भयो हो जुन एटमिक मास को कुरा थियो मास को कुरा एटमिक मास को कुरा गर्दा खेरि मा अब यो प्रोटोन प्लस इलेक्ट्रोन गरेर जुन भ्यालु आउँछ यो भ्यालु सबैमा मिलिरा थिएन हैन प्रोटोन प्लस इलेक्ट्रोन गरेर जति भ्यालु आउँछ सबैसँग मिलिरा थिएन काई मिलिरा थियो काई मिलिरा थिएन अनि त्यसपछि के आयो किन यो मास चाहिँ मिलिरा छैन त एटमिक मास किन मिलिरा छैन भन्ने एक्सपेरिमेन्ट गर्दा गर्दा जाँदा खेरि जेम्स चाडुकले 1932 मा के गरे थियो भन्दा अल्फा पार्टिकल्स चाहिँ के त बिदेश भाइ बिनी अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स हो अल्फा पार्टिकल्स नाम कसरी 2hc 4 है यसरी पनि जान्न सक्छ 4 am अर्थात 4 एटमिक मास युनिट भएको चीजलाई हामी भन्छौ के अल्फा पार्टिकल्स यो अल्फा पार्टिकल्स ले लगेर उले स्ट्राइक गर्यो कुनै उसमा हो स्ट्राइक गर्दियो स्ट्राइक गरिसकेपछि बल्ल यहाँ चाहिँ के भयो त न्यूट्रोन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट आयो पछि यो तिम्रो रदर फोर्समा पनि रदर फोर्डले पनि ए एक्सपेरिमेन्ट ले कन्टिन्यु गरेछ हैन र पछि चाहिँ हेभी न्यूक्लियस के हेभी हेभी अब्जेक्ट्स पार्टिकल्स छ सेन्ट्रलमा जसलाई हामी न्यूक्लियस भन्ने भन्ने कन्सेप्टबाट बल्ल तिम्रो केको डेभलपमेन्ट भयो त न्यूट्रोन को डेभलपमेन्ट भयो र न्यूट्रोन को संख्याको कारणले गर्दा खेरि एटमिक मास के हुने छ फरक हुने रहेछ त्यसै कारणले प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन भनेको के आयो त पछि विद्यार्थी भयो भने एटमिक मास है आशा छ यसरी तिमीहरुले एनोड रे क्याथोड रे हैन अनि यो कुराहरु चाहिँ न्यूट्रोन को कुराहरु तिमीहरुले के गरे होला त बुझ्यो होला हैन अब यसपछि मैले एटमिक मोडेल एटमिक मोडेलहरुको बारेमा मैले तिमीहरुलाई के गर्न छु त एक्सप्लेनेसन गर्न छु हाम्रो च्यानललाई लाइक्स गर सब्स्क्राइब गर अब एटमिक मोडेलको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कसन गर्छौ